வணக்கம் ஐ ராபின் ப்ரோ ஆப்பிள் இன் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை என்புடன் வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் ராபின் அண்ட் இந்த எபிசோட்ல நம்ம ஆப்பிள் சிலிகான் அப்படின்னா என்னங்கிறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் நடந்து முடிஞ்ச டபிள்யூ டபிள்யூ டிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஈவெண்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் வந்துட்டு ஐ வைஸ் ஃபுட்டீன் ஐபேட் வைஸ் ஃபுட்டீன் அண்ட் மேக் ஓஸ் லெவன் பிக்சர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி வீடியோஸும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்திருக்கோம் இன்கேஸ் நீங்க பாக்கல அப்படின்னா லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆர் இந்த ஐங்கிற சிம்பிள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா டீடெயிலா பாக்கலாம் இந்த ஆப்பிள் சிலிகான் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள்ங்க ஐபோன் ஐபேட்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய A9, A10, நைன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இருந்த பயானிக் ஜெனரேஷன் ஆஃப் ப்ராசஸர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராசஸர்ஸ் இருந்துட்டு இருக்கு அண்ட் பை டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லயே பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் பயானிக் ப்ராசஸர்ஸ் வந்துட்டு மேக் புக் ப்ரோக்கு ஈக்குவலண்டான பேஸ் லெவல் வேரியன்ட்க்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு பெஞ்ச் மார்க்ஸ் வந்து வச்சுட்டு இருந்தது பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வந்து பெட்டரா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த ப்ராசஸர்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு மேக் புக் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கும் ஐ மேக் மேக் மினி இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கும் ஆப்பிள் வந்து ஃபியூச்சர்ல கொண்டு வர போறதா ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் தான் இந்த ஆப்பிள் சிலிகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அண்ட் இதோட ஃபர்ஸ்ட் மேக் ரிலீஸும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னோட ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஸ்லோ டிரான்சிஷனா தான் இருக்கும் ஆல் ஆஃப் அசடன் எல்லா மேக்கையும் வந்து மாத்த போற மாதிரி ஆக்சுவலா அவங்க சொல்ல கிடையாது ஸோ ஒன் பை ஒன்னா வந்து அவங்க கொண்டு வரதா சொல்லியிருக்காங்க அது வரைக்கும் இன்டெல் பவர்டு மேக்ஸும் வந்து சேல்ஸ்ல இருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறதே பாத்தீங்கன்னா இதுல என்னென்ன ஃபீச்சர் ஹைலைட்ஸ் வந்து ஆப்பிள் அவங்களோட பிரசன்டேஷன்ல இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாங்க என்னென்ன பாசிபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அண்ட் நீங்க இன்கேஸ் ஏஆர்எம் பவர்டு மேக் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இப்ப நீங்க மேக் எடுக்கலாமா இன்டெல் பவர்டு ப்ராசஸர் பேஸ்டு மேக் எடுக்கலாமா ஆர் வெயிட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் அண்ட் சஜஷன்ஸையும் வந்து உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இன்கேஸ் நீங்க நம்மளோட ஐராபின் ப்ரோ ஆப் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா கட்டாயமா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஐபோன் அண்ட் ஐபேட்ஸ்க்கு ஆப் ஸ்டோர்ல ரெடி அவைலபிளா இருக்கு நம்ம சேனல் இருக்கக்கூடிய முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட வீடியோ டியூட்டோரியல்ஸ் ஆப்ஸ் ரிவியூஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து உங்களோட பிங்கர் டிப்க்கு அது கொண்டு வந்துடும் இது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட பேஸ்புக் குரூப்ல ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு தடவை சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்க உங்களோட கேள்விகளை வந்து ஷேர் பண்ணலாம் அண்ட் யூஸ்ட் ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் பை அண்ட் செல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கனாலும் நம்மளோட பேஸ்புக் குரூப் வந்து ஐ ஷாப் ஆப்பிள் சொல்லிட்டு செப்பரேட்டா இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரே ஆப்ல நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி உள்ள உங்களுக்கு வசதிகள் இருக்கு சோ இன் கேஸ் டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா கட்டாயமா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டிலே பண்ணாம நம்ம இன்னைக்கு எபிசோட்குள்ள போயிருவோம் இந்த ஆப்பிள் சிலிகான் ப்ராஜெக்ட் பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்மளோட ஐடாக்ஸ் எபிசோட்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ண மாதிரி தான் பேஸ்ட் ஆன் லீக்ஸ் ரூமர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே பேஸ் பண்ணி நம்ம நியூஸ் வந்து கவர் பண்ணிட்டு இருப்போம் சோ அந்த எபிசோட்ஸ்ல சொன்ன மாதிரி இப்போ அட் லாஸ்ட் வந்து ஆப்பிள் அபிஷியலா வந்து அதை அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல இருந்து இந்த மேக் கம்ப்யூட்டர் டிரான்சாக்ஷன் வந்து ஆரம்பிச்சிடும் சோ ஐபோன் ஐபேட்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸர்ஸே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு மேக்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா டெவலப்பர்ஸ்க்கு ரொம்பவே லிமிட்டடான யூனிட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர் அப்படிங்கிற பிரைஸ் பாயிண்ட்ல ஒரு சீக்ரெட் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ஆப்பிள் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க டிடிகே கிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது டெவலப்பர் டிரான்சாக்ஷன் கிட் சொல்லிட்டு ஒரு மேக் மினி மாதிரி ஒரு சின்ன பாக்ஸ் ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ்ல வந்துட்டு இந்த வருஷம் இரண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து ஐபேட் ப்ரோல இருக்கக்கூடிய ஏ டுவெல் ஜி ப்ராசஸரை உள்ள பிக்ஸ் பண்ணி டெஸ்டிங் வந்து டெவலப்பர்ஸ்க்கு ஒரு லிமிடெட் நம்பர் ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ்க்கு மட்டும் ஆப்பிள் வந்து கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க நார்மலா ஐபேட் ப்ரோல இருக்கக்கூடிய பெஞ்ச் மார்க்ஸ் விட ஆக்சுவலா கம்மியா தான் இருந்திருக்கு சோ ஆப்பிள் வந்து மேபி இது அண்டர் கிளாக் பண்ணி இருந்திருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு அதர்வைஸ் பெஞ்ச் மார்க் ரன் பண்ணக்கூடிய கீக் பெஞ்ச் சாப்ட்வேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் கம்பேடபிலிட்டியோட ரன் பண்றதுக்கு அதுல வாய்ப்புகள் வந்து சிலது கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கறதுனால அது கூட பாசிபிளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பெஞ்ச் மார்க் ஸ்கோர்ஸ் பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் இன்சைடரோட ஸ்கோர்ஸ் ரிசல்ட் படி சிங்கிள் கோர் ஸ்கோர் வந்து எயிட் ஹண்ட்
லேயர்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நம்ம கிராஃபிக்கலாக கொடுக்கக்கூடிய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆல்பபெட்ஸ் நியூமரிக்கல் வேல்யூ இதெல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ணி ப்ராசஸருக்கு ரேமுக்கு இந்த மாதிரி மற்ற யூனிட்ஸ்க்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கும் ஸோ சேம் திங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இப்போ நம்மளுக்கு ஏஆர்எம் பேஸ்டு ப்ராசஸர்ஸ் ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு கம்ப்யூட்டருக்கு வரும்போது மேக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஓஎஸ்லேருந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ ஒரு ஃபுல் கம்ப்யூட்டர் ஓஎஸ்க்கு வரும்போது அது மேலே ரன் ஆகக்கூடிய தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் பவர் பிசிலேருந்து இன்டெல் ப்ராசஸர் பேஸ்டு மேக் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு ஆப்பிள் டிரான்சேஷன் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொசிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு டெர்மினல் பேஸ்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு நீ இன்டர்ஃபேஸ் கிடையாது பட் அதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிசியில் ரன் ஆகிட்டு இருந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இன்டெல் ப்ராசஸர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடிய இடையில ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி தான் இருந்தது அண்ட் சேம் ரொசிட்டாவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்ஷன் டூனு சொல்லிட்டு ஆப்பிள் இப்போ அப்கிரேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதோட எஃபிஷியன்சியும் வந்து ரொம்பவே கான்ஸ்டன்டாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இனிஷியல் இம்ப்ரெஷன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் அடோப் ஃபோட்டோஷாப் இந்த மாதிரி காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அதில் ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகிற மாதிரி ரொசிட்டாவோட கம்ப்ளீட் ஒரு கம்பேட்டபிலிட்டியோட ரன் ஆகிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் நார்மலாக ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் பண்ணி உள்ள இருக்கக்கூடிய ஏஆர்எம் பேஸ்டு ப்ராசஸர் ஆர்கிடெக்சருக்கு தகுந்த மாதிரி அது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் வந்து இந்த ரொசிட்டாவோட வேலை ஃபைனல் கட் ப்ரோ சாஃப்ட்வேர் ரன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கே ப்ரோரஸ் வீடியோ வந்துட்டு த்ரீ சைமல்டானியஸ் ஸ்ட்ரீம்ஸில் வந்து அதனால ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஏ டுவெல் ஜி ப்ராசஸர் வந்து அதுக்கு கேப்பபிள் அப்படின்னு காமிச்சிருக்காங்க ஆட்டோ டெஸ்க் மாயா சாஃப்ட்வேர் அனிமேஷன் ஸ்டுடியோ சாஃப்ட்வேர்லேயும் வந்துட்டு சிக்ஸ் மில்லியன் பாலிகான் சீன் ஒன்று வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து ரொட்டேட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் யூனிட்டி கேம் என்ஜினோட ரெண்டரிங் எஃபெக்ட்ஸையும் வந்து டெமோல இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இந்த ப்ராசஸருக்குள்ள இருக்கிற பில்ட் இன் ஜிபியூ மட்டும்தான் வந்து இந்த கிராஃபிக் டாஸ்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே பண்ண போகுது அட் ப்ரெசென்ட் வந்து என்விடியா ஏஎம்டி ரேடான் ப்ரோ இந்த மாதிரி எதுவும் அடிஷனல் தேர்ட் பார்ட்டி ஜிபியூ சப்போர்ட் வந்து ஆப்பிள் கொடுத்த மாதிரி எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ண கிடையாது பட் ஃபியூச்சர்ல வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேபி அபிஷியல் லான்ச் பண்ணும்போது நம்ம இப்போ கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி யூஎஸ்பி சி வழியாகவே நம்ம எக்ஸ்டர்னல் கிராஃபிக்ஸ் கார்ட்ஸையும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது உள்ள ஆன்போர்ட் ஜிபியூவே வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த அளவுக்கு பெட்டரா பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிருக்காங்க ஸோ வீடியோ எடிட்டிங் பண்றவங்க அண்ட் கேம் டெவலப்பர்ஸ் அண்ட் இன்னும் எதெல்லாம் போட்டோ எடிட்டிங் இந்த மாதிரி மற்ற ரெண்டரிங் டாஸ்க்ஸ் யாருக்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே த்ரீ டி டிசைனிங்ஸ் பண்றவங்க அவங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம்க்கு போர்ட் பண்றது அதாவது ஏஆர்எம் பேஸ்ட் ப்ராசஸர்ஸ் ரன் ஆகக்கூடிய மேக் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு போர்ட் பண்றது ரொம்ப சீம்லெஸ்ஸா நடந்துரும் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நேட்டிவா இந்த ஏஆர்எம் பேஸ்டு மேக் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு டெவலப் பண்ணல அப்படின்னாலும் ரொசிட்டா டூ வந்து இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் டாஸ்க்கை பண்ணி கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராமிஸையும் வந்து ஆப்பிள் காமிச்சிருக்காங்க அண்ட் ஓவராலா இந்த பிரசன்டேஷனை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஓவர் வியூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக வந்து ஆப்பிள் உள்ள டைவ் பண்ணல ஓரளவுக்கு டெக்னிக்கல் டீடைல்ஸ் பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஆப்பிள் சிலிகான் ப்ராஜெக்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு எத்தனை வருஷம் ப்ராஜெக்டாக இருந்தது எப்படி டெவலப் ஆச்சு பயானிக் சிப்ஸோட பவர் எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கு அண்ட் பேட்டரி கன்சம்ஷன் எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லா விதமான பாசிட்டிவ் ஹைலைட்ஸையும் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க பட் ரொம்பவே முக்கியமாக அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய இந்த அப்ளிகேஷன் கம்பேடபிலிட்டியை ஃபுல்லாக ரொசிட்டா கையில் கொடுத்த மாதிரி தான் இருந்தது இந்த ரொசிட்டா சாஃப்ட்வேரையும் வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபியூச்சர் இருக்கு அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம ப்ரெடிக் பண்றது ரொம்பவே ஏர்லி ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ டெவலப்பர்ஸ்க்கு ரொம்ப லிமிட்டடாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த டிடிகே அதாவது டெவலப்பர் டிரான்சேஷன் கிட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப லிமிட்டடான யூசர்ஸ்க்கு தான் ஆக்சஸ் இருக்கு ஸோ எந்த அளவுக்கு இதோட பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அப்படிங்கிறதும் இன்னும் நிறைய பேருக்கு வெளியில் தெரியாமல் இருக்கு பட் ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு ஐபேட் ப்ரோல் இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸர்ஸ் வந்து உள்ள இருக்கு ஸோ அடுத்த வரப்போற ஏ தேர்ட்டீன் பயானிக் சிப்ஸ் இதுக்குன்னு செப்பரேட்டாக ஜி சீரியஸ் ஆஃப் ப்ராசஸர்ஸ் வந்துட்டு ஆப்பிள் மேபி மேக்கு
இருக்கிற ஃபேன் இது எல்லாமே சேர்ந்து எந்த அளவுக்கு அதோட ஹீட்டை வந்து வெளியில டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் அதை இருந்துட்டு இருக்கு பிகாஸ் அட் ப்ரெசென்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க மேக் மினி மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் அதை வந்து செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருந்துருக்காங்க அண்ட் என்னோட கருத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது மேபி இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஃபுல்லான ஒரு பவர் ஹவுஸ் கன்ஃபிகரேஷன்ல வந்து கொண்டு வருவாங்க அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா கிடையாது ஒரு பேஸ் லைன் ஆஃப் மேக் புக் ஏர் ஆர் மேக் புக் ப்ரோ மாடல்ஸ்ல வந்துட்டு இனிஷியலா அனௌன்ஸ் பண்ணி அதோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து பண்றதுக்கு இன்னும் நிறைய ரூம்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நான் சொல்ல வரேன் சோ போக போக இன்னொரு ரெண்டு இல்லைனா மூணு வருஷம் கழிச்சு அதோட எஃபிஷியன்சி வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும் ஆப்ஸ் கம்பேடபிலிட்டி இது எல்லாமே பெட்டர் ஆயிருந்திருக்கும் அப்ப வந்து இது ரொம்பவே வந்து ஒரு சென்சிபிளான விஷயமா இருக்கும் அண்ட் ஃபைனலா நீங்க வந்து இப்போ மேக் புக் ப்ரோ வாங்கலாம்னு இருந்துட்டு இந்த ஏஆர்எம் பேஸ்ட் மேக் புக்காக வெயிட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தான் இதுக்கு என்னோட சஜஷன் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ வர்க் வந்து அர்ஜென்ட்டா இருக்கு அப்படினா நீங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய இன்டெல் பேஸ்ட் பவர் மேக் கம்ப்யூட்டர்ஸ் உடனே கன்சிடர் பண்ணுங்க நம்ம மூணு இந்த ப்ராப்ளम्स பார்த்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தி பார்த்த மாதிரி ஏப்பிளோட ஏஆர்எம் பவர்ட் மேக்ஸ்க்கு வந்து இன்னும் டைம் இருக்கு இன்னும் அட் லீஸ்ட் ஒரு 2 இயர்ஸ் கழிச்சு தான் வந்து அது நல்ல ஒரு பவர் ஹவுஸான ஒரு கன்ஃபிகரேஷன்ல வந்து வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஐமேக் மாதிரி ஒரு அடாப்ஷன் நடக்கும்போது தான் நமக்கு இந்த ஏஆர்எம் பேஸ்ட் மேக்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு ட்ரூ பொட்டன்ஷியலுக்கு வந்து கொண்டு வருவாங்க அது வரைக்கும் மேக் புக்கோட பேஸ் மாடल्स வரைக்கும் தான் மேக் புக் ப்ரோவோட பேஸ் மாடल्स ஆர் மேக் புக் ஏர்ல தான் வருங்கிறது என்னோட ஒபினியன் அண்ட் மேக் மினி மாதிரி சிஸ்டம்லயே பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஜிபியு சப்போர்ட் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இப்பயுமே எடுத்துட்டு இருக்க வேண்டியதா இருக்கு அண்ட் பேசிக்கா ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் ஆர் போட்டோ எடிட்டிங் டாஸ்க்ஸ் பண்ணுவீங்க அப்படினா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பேசிக் வேரியன்ட் ஆஃப் மேக் புக் ஏர் அண்ட் மேக் புக் ப்ரோவே வந்து சஃபிஷியன்ட்டா தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து இன்டெல் பேஸ்ட் சிப்செட்ஸ்லயே வந்து அவங்க ரொம்ப பாப்புலரா வெச்சிருக்காங்க பட் இன்னொரு 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் கழிச்சு ஆப்பிளோட own ARM based GPU and இந்த processor based CPU and GPU பவர் பாத்தீங்க அப்படினா கண்டிப்பா வந்து ஒரு பெரிய பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அப்ப எடுக்கிறது வந்து உண்மையாலுமே ஒரு ரொம்ப வேலிடா இருக்கும் அப்படிங்கறத என்னோட கருத்து சோ நீங்க பேசிக் யூசேஜ் இருக்கு உங்களுக்கு இப்ப அவசரம் இல்ல அப்படினா வெயிட் பண்ணலாம் 2021ல ஒரு மார்ச் मंथ அந்த பீரியட்ல வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ARM பவர்ட் மேக்ஸ் வந்து வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த மாதிரி பீரியட்ல நீங்க சாய்ஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் இல்ல இதுக்காக நான் வெயிட் பண்ண விரும்பல ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ட வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ண விரும்பல அப்படி நினைச்சீங்கனா என்ன கேட்டா நீங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய இன்டெல் பவர்ட் மேக்ஸியை வந்து நீங்க எடுக்கலாம் முன்ன சொன்ன மாதிரி ஆப்பிள் வந்து உடனே இந்த டிரான்சிஷனை நடத்த போறது இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு மாடல் பேஸ் வேரியன்ட் இந்த மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இன்டெல் பவர்ட் மேக்ஸ் எல்லாமே வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்க போகுது அண்ட் மற்ற ஜிபியூஸ் பில்ட் இன் என்விடியா ஜிபியூ இந்த மாதிரி எல்லா செட்டும் இருக்க போகுது ஸோ ரொம்ப இதுல வந்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே தேவையில்லை உங்களுடைய தேவைகள் வந்து இப்போ இருக்கா இல்ல லேட்டர் இருக்கா அப்படிங்கறத மட்டும் நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டு இருக்கிற மேக்கே சூஸ் பண்ணீங்க அப்படினா பெட்டர் ஆயிருக்கும் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்புல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்புல்லா இருந்தா என்ன பண்ணனும்னு உங்களுக்கு தெரியும் மீண்டும் அடுத்த வீடியோல ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான டாபிக்கோட உங்களை வந்து சந்திக